वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस आज हम बात करने वाले हैं 2016 थाउजेंड सिक्सटीन लाइफ टाइम फिल्म द गर्ल इन द बॉक्स के बारे में ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है डायरेक्टेड बाय स्टीफन किम आई एम डी बी रेटिंग है 6.3 पॉइंट थ्री आउट ऑफ टेन और ये एक रियल स्टोरी बेस्ट फिल्म है ये कहानी है कोलिन स्टैंड की जिन्हें 1977 में किडनैप किया गया था और सात साल तक उन्हें एज अ सेक्स लेफ लेना पड़ा और वो भी एक कॉफिन लाइक बॉक्स में इन सात सालों में उनके साथ क्या हुआ जिंदा रहने के लिए उन्हें कितना कुछ सहना पड़ा और लास्ट तक क्या वो जिंदा रह सके यही इस फिल्म की स्टोरी है एज यूजल हम पहले इस फिल्म के बारे में बात करेंगे और उसके बाद रियल स्टोरी को जानेंगे कोलिन स्टैन एक बीस साल की लड़की है और वो यूजिन में अपनी फैमिली के साथ रहती है छोटी सी बहुत साधारण सी फैमिली है उनकी डैड जैक मोम रूथ और सिस्टर बोनी दोनों बहन काफी फ्री स्पिरिटेड है और एक दूसरे के काफी क्लोज भी है एक दिन कोलिन अपने डैड ऐसी एक रिक्वेस्ट करती है उसे अपने एक फ्रेंड से मिलने जाना है जो कैलिफोर्निया में रहती है और वो अकेला ही जाना चाहती है कुछ ही दिन में उसका जन्मदिन आने वाला है तो ये उसके लिए एक सरप्राइज होगा जैक राजी हो जाते हैं मगर उन्हें जानना था कोलिन एग्जैक्टली कहाँ पर जा रही है कोई एड्रेस या फिर कोई नंबर उन्हें चाहिए था लेकिन कोलिन ऐसा कुछ भी नहीं दे पाती लेकिन वो प्रोमिस करती है वो रेगुलरली चिट्ठी लिखेगी इनिशियली जैक थोड़ा सा हेजिडेंट है ये जिनसे कैलिफोर्निया काफी दूर है क्या कोलिन सब कुछ मैनेज कर पाएगी लेकिन कोलिन उन्हें मना लेती है इवन जैक जब उसे कुछ पैसा देने की बात करते हैं एस बस फेयर कोलिन कहती है उसे पैसा देने की जरूरत नहीं क्योंकि वो बस से नहीं जा रही है रास्ते में उसे किसी न किसी ऐसी लिफ्ट मिल जाएगा बेसिकली उसे हिच हाइकिंग पसंद था और वो इससे पहले भी ऐसे ट्रेवल कर चुकी है तो वो यूज टू भी है कुछ दिन बाद वो रवाना हो जाती है अनफॉर्चुनेटली उसे रेड ब्लाउस तक लिफ्ट भी मिल जाता है मगर वहाँ पर उसे नेक्स्ट लिफ्ट के लिए कुछ समय तक वेट करना पड़ा वहाँ से उसे वेस्ट उठ जाना था वो भी शाम होने से पहले मगर उसे लिफ्ट ही नहीं मिल रहा था फाइनली एक गाड़ी आकर उसके सामने रुकती है और इस गाड़ी में कपल थी कैमरान और जेनिस होकर वो लोग भी उसी तरफ जा रहे थे तो जेनिस को भी वो लोग साथ ले लेते हैं पता चलता है ये लोग यहाँ से कुछ ही दूर में रहते हैं और वो लोग ऐसे ही घूमने के लिए निकले थे कुछ तो जाने पर वो लोग एक पेट्रोल पंप में रुकते है कोलिन वॉशरूम में जाती है और तभी हम देखते है कैमरान गाड़ी के डिक्की ऐसी एक वुडन बॉक्स निकाल गाड़ी के बैक सीट में रख देते है ये बॉक्स काफी भारी है और इसमें एक होल भी है एनी वेज वो लोग आगे बढ़ते हैं और कैमरन कोलिन से कहता है आगे कुछ केस है हम वहाँ पर कुछ समय के लिए रुकेंगे और उसके बाद डायरेक्टली हम फर्स्ट रूट पहुँचेंगे कोलिन थोड़ा सा डर जाती है मगर जेनिस उसे प्रॉमिस करती है वो लोग शाम होने से पहले ही उसे वेस्ट रूट तक ड्रॉप कर देंगे कैमरन उस स्पॉट में जाकर गाड़ी रोक देते है और ये जगह मेन रोड ऐसी दूर जंगल के अंदर है जेनिस गाड़ी ऐसी निकल आगे बढ़ती है तो कोलिन भी उसे फॉलो करती है लेकिन जैसे ही वो गाड़ी ऐसी निकलती है अचानक कैमरन उसके मुंह में और आंखों में पट्टी बांध देता है और उसके हाथ में हैंडकाफ्स डाल देता है उसी हालत में उसे ले जाकर गाड़ी के बैक सीट में वो जो बॉक्स था उसके अंदर उसका सर डाल देता है और उसके बाकी शरीर को ब्लैंकेट से कवर कर देता है जिससे ना वो कोई आवाज कर पाए ना कोई उसे देख पाए रात तक वो लोग घर पहुँच चुके थे कैमरान कोलिन को लेकर घर के बेसमेंट में जाता है उसके दोनों हाथ चेन ऐसी बात कर उसे सीलिंग ऐसी लटका उसके सारे कपड़े उतार कर उसे वुक करने लगता है तब तक चेनिस भी वहाँ पर पहुँच चुकी थी सब कुछ देखकर भी वो ना कुछ कहती है ना कैमरान को रोकने की कोशिश करती है इनफैक्ट कैमरान वहाँ पर ही कोलिन को मारने के बाद जेनिस के साथ इंटीमेट होता है कुछ देर बाद जेनिस ऊपर चली जाती है और कैमरान कोलिन को उसी हालत में टेबल पर लेटा कर उसके सर को फिर से उसी हेड बॉक्स में लॉक कर देता है कोलिन चिल्ला रही थी रो रही थी मगर उससे कैमरान को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था नेक्स्ट डे कैमरान जब घर ऐसी निकल जाता है जेनिस ऐसी गन लेकर बेसमेंट में जाती है और कोलिन ऐसी बात करती है कोलिन उसे प्रॉमिस करती है वो अगर उसे जाने देगी तो वो किसी को कुछ भी नहीं कहेगी उसे बस घर जाना था रात में कैमरा लौटने पर जेनिस उससे पूछती है वो उस लड़की के साथ क्या करना चाहता है और कितने दिन वो लड़की यहाँ पर रहने वाली है कैमरा कहता है बस और कुछ ही दिन की बात है और उसके बाद वो लोग उसे कहीं दूर छोड़ आएंगे जेनिस जानती है अगर वो उसे जाने देंगे तो वो जरूर पुलिस को कॉन्टेक्ट करेगी उसे ये भी पता है की अगर रेड ब्लफ के आस किसी जगह में है तो उसे छोड़ना उनके लिए बहुत ही ज्यादा रिस्की होगा कैमरा कहता है तो फिर उसे हमारे साथ ही रखना होगा इस बात से जेनिस नाराज हो जाती है उसे इस घर में और किसी लड़की का प्रेजेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं था लेकिन वो कोलिन के लिए बिल्कुल भी सिंपैथेटिक भी नहीं था वो सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी उसे डर है कैमरा किसी दिन उसके साथ भी इंटीमेट हो सकता है और ये वो सहन नहीं कर पाएगी उनके बातों ऐसी हमें ये भी पता चलता है कैमरा अपने पत्नी के साथ भी ऐसा ही बर्ताव करता था वो जब सिर्फ पाँच साल का था तब ऐसी ये उसका एक
इनिशियली जेनिस अलाउ भी करती थी लेकिन बाद में वो और सहन नहीं कर पा रही थी तो उन लोगों ने एक प्लान बनाया वो लोग किसी और लड़की को किडनेप करेंगे जो सिर्फ टॉर्चर सहन करने के लिए ही रहेगी जेनी सभी एक फैमिली शुरू करना चाहती है तो उसके हिस्से का टॉर्चर को किसी को तो भुगतना ही था इसीलिए उन लोगों ने कॉलिन को यहाँ पर उठा कर लाए है जिससे उन लोगों की मैरिज लाइफ डिस्टर्ब न हो देखते देखते छह महीने बीत गए ऐसे ही सब कुछ चलता रहा खाने के लिए वो लोग उसे लेफ्ट ओवर देते थे और अभी कोलिन एक कॉफिन लाइक बॉक्स में रहती है जिसमें कुछ होल्स हैं जिससे उसे सांस लेने में कोई तकलीफ ना हो और उसके अंदर ही उसके लिए टॉयलेट पैन भी है दिन में मैक्सिमम टाइम वो उसी बॉक्स में रहती थी अगर बाहर आती भी तो सिर्फ मार खाने के लिए जेनिस बहुत खुश है क्यूँकी उसका प्लान सक्सेसफुल रहा रिसेंटली शी गॉट प्रेगनेंट उसे वेपिंग की आवाज तो रोज सुना देती थी लेकिन उसे कभी कभी ये एहसास होता था कि शायद अभी कोलिन को रिलीज कर देना चाहिए और वो इस बारे में कैमरॉन से भी बात करती है मगर कैमरॉन अपने फैंटेसी के बिना एक दिन भी नहीं रह पाता अगर कोलिन चली जाएगी तो मार खाने के लिए कौन रह जाएगा और उसे छोड़ने के बाद अगर वो पुलिस लेकर वापस आ गई तो दूसरी तरफ कोलिन की पेरेंट्स भी काफी टेंशन में है पिछले कई दिनों ऐसी उन्हें कोलिन की एक भी चिट्ठी नहीं मिल रही थी वो लोग ऑलरेडी पुलिस में रिपोर्ट कर चुके थे पुलिस भी उसे ढूंढ रही थी मगर उसका कोई भी ड्रेस नहीं मिल रहा था और वैसे भी पुलिस का कहना था कोलिन अटाल है तो वो अपने मर्जी से कहीं भी जा सकती है देखते देखते और एक महीना बीत गया और हम फिर से होकर फैमिली को देखते हैं हम देखते हैं जेनिस के पैर में मतलब राइट लेग में एक ऑपरेशन हुआ है और उसे एक हेल्पिंग हैंड की जरूरत है तभी कैमरॉन को याद आता है उसने बहुत पहले एक मैगजीन में कंपनी के बारे में पढ़ा था ये कंपनी सिर्फ लड़कियों को बेचती ही नहीं थी इनफैक्ट जो आदमी लड़कियों को खरीदता था उसके सिक्योरिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेती थी उनके लिए ये लड़कियां एक प्रकार की स्लेब होती हैं और अगर कोई भी स्लेब भाग जाए तो ये कंपनी ही उसकी जिम्मेदारी लेती है इसी मैगजीन में इस कंपनी का एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म भी था तो कैमरॉन कोलिन को जाकर कहता है वो भी इस कंपनी का एक पार्टनर है और कोलिन को इस कॉन्ट्रैक्ट में साइन करना होगा जिससे आज से वो एक रजिस्टर्ड स्लेब बन जाएगी और कैमरॉन उसका मास्टर वो उसे ये भी कहता है जेनिस भी ऐसे ही किसी और मास्टर की स्लेब हुआ करती थी उन्होंने उसे इतना मारा कि उसने भागने की कोशिश की मगर कंपनी ने उसे ढूंढ लिया और बदले में उसकी इतनी पिटाई की कि उसके राइट लेग में परमानेंट फ्रैक्चर हो गया वो लोग तो उसे मारने ही वाले थे लेकिन कैमरॉन ने उसे खरीद लिया और अभी वो उसकी पत्नी है उसके पैर को ठीक करने के लिए ऑलरेडी तीन बार ऑपरेशन हो चुका है लेकिन अभी भी उसका पैर ठीक नहीं हुआ सब कुछ सुनने के बाद भी कॉलिंग साइन नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो जानती थी अगर उसने एक बार साइन कर दी तो उसके बाद वो कभी भी भाग नहीं पाएगी लेकिन कैमरा उसके फैमिली को हम करने का थ्रेड देता है इनफैक्ट कंपनी अगर चाहेगी तो उसके बहन बॉडी को भी वो लोग किडनेप कर सकते हैं बहुत इजीली इसे सुनने के बाद कोलिन के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था साइन करने के अलावा वो साइन कर देती है और उसी दिन ऐसी कोलिन उस घर की स्लेब बच जाती है उसे एक कॉलर दिया जाता है और एक नाम भी के दिल लेटर के इतने दिनों तक उसे निकेट रहना पड़ता था अभी उसे एक गाउन मिलता है लेकिन ऑर्डर ये है जब भी उसका मास्टर अटेंशन कहेगा उसे फिर से निकेट होकर वेपिंग सहन करने के लिए रेडी हो जाना पड़ेगा उसे इस घर का सारा काम करना पड़ता था तो उसे कोई देख ले इस डर से वो लोग विंडोज को हमेशा क्लोज रखते थे इस बात ऐसी इस घर के लैंड फ्लॉट को थोड़ा सा शक होता है वैसे भी वो लास्ट मंथ ऐसी कह रहे है उन्हें फर्निशिंग चेक करने उनके घर के बेसमेंट में जाना है मगर कैमरा उन्हें अलाउ नहीं कर रहा लेकिन इस बार जब उन्होंने कहा वो और लेट नहीं कर सकते उन्हें इंश्योरेंस पेपर भी सबमिट करना है तो कैमरॉन इस घर को छोड़ने का डिसीजन लेता है कुछ दिन बाद वो लोग रेड ब्लफ में ही एक दूसरे घर में शिफ्ट हो गए और इस घर में कोलिन को उनके बेड के नीचे एक बॉक्स में रहना पड़ता था इसी घर में उनके बच्चे एम्बर का जन्म होता है साल ही नाइनटीन और कोलिन को यहाँ आरोप आए हुए एक साल बीत गए थे उसकी हालत वैसे ही थी नथिंग चेंज फॉर हर अभी भी उसे एज अ स्लेव ही ट्रीट किया जाता था जब भी कैमरॉन चाहता था उसे मारता था इवन जेनिस भी उसके प्रति काफी रूडली बिहेव करती थी छोटी छोटी बातों पर उसे तकलीफ देना झूठा इल्जाम लगाना ये सब जेनिस की आदत बन चुकी थी असल में वो उससे जलती थी वो उसे सहन नहीं कर पाती थी उसे बहुत इनसिक्योरिटी फील होता था मगर वो उसे यहाँ ऐसी दूर भी नहीं कर सकती थी इसीलिए वो अपना फ्रस्ट्रेशन कोलिन आरोप ही निकालती थी नेक्स्ट कैमरॉन कोलिन को लेकर जंगल में जाता है प्रोफेसर चनेली बुक लम्बर में वर्कर है तो ट्री वर्क भी उसे करना पड़ता था और आज कोलिन उसकी मदद करने वाली है वहाँ पर और भी दो आदमी थे कैमरॉन कहता है ये भी स्लेफ मास्टर से तो उनके सामने उसे मास्टर कहने की कोई जरूरत नहीं है नहीं तो वो लोग भी कोलिन को यूज करना चाहेंगे कैमरॉन काम करने लगता है और गलती ऐसी वो खुद को ही घायल कर देता है वो हिल तक नहीं पा रहा था 
कोलिन को मौका मिल जाता है भागने का मगर उसे पता है कंपनी राना में स्लेप्स के साथ क्या करती है और उसे रिस्क नहीं लेना था तो वो उन्डेड कैमरॉन को लेकर घर वापस आ जाती है और उसका फर्स्ट एड भी करती है इसी बीच कैमरॉन एक बार कोल के साथ इंटीमेट होने का ट्राई भी किया था मगर जेन इस ऐसा होने नहीं दिया ऐसे ही तीन साल बीत गए और अभी भी कोलिन को उसी बॉक्स में रहना पड़ता है उसे कोई भी आइडिया नहीं है इतने साल बीत गए लेकिन जब वो एम्बर को देखती है वो बड़ी हो चुकी है उसे एहसास होता है बहुत दिन हो गए वो अपने परिवार से दूर है लेकिन उनके खुशी के लिए ही उसे दूर रहना होगा एक दिन कैमरॉन और जेनिस अपने बच्ची के साथ कुछ दिनों के लिए घूमने जाते हैं और कुलीन उसी बॉक्स में बंध रह जाती है कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक था लेकिन अचानक उसे सफोकेशन फील होने लगा और उसे प्याज भी लग रही थी तो बचने के लिए उस बॉक्स को तोड़कर वो बाहर निकल आई और अभी वो इस पूरे घर में बिल्कुल अकेली है शी इज फ्री वो जो चाहे कर सकती है जहाँ चाहे जा सकती है कुछ दिन बाद कैमरॉन अपने परिवार के साथ लौट आता है और उस बॉक्स की हालत देख वो डर जाता है कोलिन वहाँ पर नहीं थी वो कहीं नहीं थी लेकिन फिर भी कैमरॉन उसे ढूंढने लगता है घर के अंदर बाहर और बाथरूम में उसे कोलिन मिल जाती है मतलब इस बार भी कोलिन नहीं भाग पाई थी इसके बाद हम फिर से उनसे पाँच साल बाद मिलते हैं लास्ट दो साल से जेनिस कोलिन के प्रति थोड़ा सा सेंसिटिवली बिहेव कर रही थी वो जो क्रिश्चियन है रिलीजियसली होली बाइबल फॉलो करती है तो उसे डर है वो जो कर रही है इसके लिए उसे भुगतना होगा और वैसे ही कैमरॉन उसका ब्रेन वॉश कर रखा है अकॉर्डिंग टू हिम बाइबल में ये लिखा है एक आदमी की एक से ज्यादा पत्नी हो सकती है तो जेनिस को भी उसे शेयर करना सीखना होगा कोलिन भी ये मानती है गॉड चाहते हैं इसीलिए वो यहाँ पर है इसीलिए उसके साथ ये सब हो रहा है कैमरॉन अभी उसे रेगुलरली इंटीमेट होता है और उन लोगों में एक इमोशनल बॉन्डिंग भी फॉर्म हो रहा है अभी कोलिन की हालत पहले ऐसी थोड़ा सा बेहतर है अभी उससे सभी एज अन बींग ट्रीट करते हैं स्पेशली जेनिस वो उसके दोस्त बन चुकी है कभी कभी वो उसकी साइड भी लेती है जिसके वजह से कैमरॉन उसे भी मारता है और उनकी ये फ्रेंडशिप कैमरॉन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी तो वो एक ब्रेक लेने की सोची साल ही नाइनटीन एटी थ्री छह साल बीत गए थे बहुत दिनों से कोलिन घर जाने की बात कर रही थी तो कैमरॉन उसे लेकर फाइनली उसके घर जाता है मगर उसे याद दिलाता है अगर उसने अपनी हालत के बारे में किसी को कुछ भी बताई तो उसके परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा कंपनी के लोग उस पर हमेशा नजर रखने वाले हैं। कोलिन घर जाती है ऑलमोस्ट सात साल बाद वो अपने परिवार के साथ थी सभी खुश थे मगर उसके बहन बोनी को पता नहीं क्यों बहुत अजीब लग रहा था वो लोग इतने अच्छे दोस्त थे मगर अभी कोलिन उससे ठीक से बात तक नहीं कर रही है और उसके हालत तो देखो वो कितनी वीक लग रही है और उसके फेस ऐसी ही पता चल रहा है शी इज नॉट हैपी उसकी ड्रेसिंग सेंस भी बदल चुकी है उसने हैंड बैग चिनोस पहना है जो वो लोग कभी सोच भी नहीं सकते लेकिन प्रॉब्लम क्या है क्या उसके पास पैसा नहीं है कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या फिर कुछ और बोनी कोलिन से बात करने की कोशिश करती है मगर कोलिन उसे इंटेंशनली अवॉइड कर रही थी ऑफ कोर्स वो सिर्फ इन लोगों को देखने आई थी कैमरॉन उसे अलाउ किया उसने उसके लिए फिफ्टीन हंड्रेड बॉक्स पे किया यही उसके लिए बहुत बड़ी बात है और वो अभी अपने परिवार के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर सकती कुछ दिन बाद उसे लेने कैमरॉन आ जाता है और वो अपने आप को माइक कह रहा था वो इस परिवार को अपने बारे में बहुत सारे फेक डिटेल्स देता है और वो ये भी कहता है वो लास्ट कुछ मंथ से कोलिन को डेट कर रहा है और वो लोग बहुत जल्द शादी भी करने वाले है जैक और रुद्ध तो बहुत खुश हो जाते हैं मगर बॉनी अभी भी डाउटफुल है कैमरॉन उसे लेकर घर लौट आता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है जो बाहर से जेनिस सुन लेती है और वो उसी वक्त घर छोड़ने की डिसीजन ले लेती है कोलिन उसकी दोस्त है स्लेव है जो भी है मगर वो उसे अपनी सौतन नहीं बना सकती थी नेक्स्ट डे वो अपने पेरेंट्स के घर चली जाती है और ये कैमरॉन के लिए एक बहुत बड़ा झटका था उसने कभी नहीं सोचा था जेनिस उसे छोड़ जा सकती है उसे लगा था उसने इतना कुछ सहन किया है तो कोलिन कौन सी बड़ी बात है तो जब जेनिस सच में एम्बर को लेकर निकल गई कैमरॉन बहुत डिप्रेस्ड हो चुका था वो अपने आंखों के सामने अपने परिवार को बिखरते हुए देख रहा था इसके बाद कोलिन जब उससे बात करने जाती है सिंपथाइज करने जाती है तो वो बहुत ही वायलेंटली रिएक्ट करता है अपना सारा फ्रस्ट्रेशन उस पर ही निकालता है बाहर ठंड का मौसम था बारिश भी हो रही थी ऐसी हालत में भी वो कोलिन को ले जाकर गैराज में बंद कर देता है और वो भी नेकेट मतलब उसकी पुरानी हैवान की वापस आ चुकी थी कोलिन को बंद करने के बाद वो घर से निकल जाता है लेकिन कुछ ही देर बाद हम देखते हैं जेनिस को घर वापस आते हुए और वो कोलिन को सेव कर लेती है जेनिस उसे कहती है तुम यहाँ से जितना जल्दी हो सके भाग जाओ लेकिन कोलिन तब भी डरी हुई थी वो कहाँ जाएगी कंपनी उसे ढूंढ निकालेगी और वो अपने परिवार के लिए भी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी मगर जेनिस उसे बताती है कैमेरा कभी भी इस कंपनी का कोई भी हिस्सा नहीं था वो सब कुछ छोट था 
कोलिन को ये भी पता चलता है उससे पहले भी इन लोगों ने और एक लड़की को किडनेप किया था उसका नाम था मॉलिट लेकिन वो इतनी चिल्ला रही थी कि उसे चुप करवाने के लिए कैमरा ने उसका खून ही कर दिया था और उसके लाश को कैसे के पास कहीं दफना दिया था जेनिस कोलिन को बस स्टॉप तक लिफ्ट दे दी और वहाँ ऐसी कोलिन हमेशा के लिए घर वापस चली जाती है उधर कैमरन जब घर वापस आता है तब तक कोलिन वहाँ से जा चुकी थी और वो ये भी समझ चुका था इसमें जेनिस भी इन्वॉल्व है मतलब ना उसका फैंटेसी था ना रियलिटी दोस्तों रियल स्टोरी यहाँ पर ही एंड हो जाती है और अब हम रियल स्टोरी के बारे में बात करेंगे नाइनटीन ऑफ मई नाइनटीन सेवेंटी सेवन अपने घर ऐसी निकली थी दोस्त के बर्थडे पार्टी में जाने के लिए वो सच में अपने आप को एक्सपर्ट ही छाई कर समझती थी और उस दिन उसने ऑलरेडी दो गाड़ी को रिव्यूज की थी क्यूँकी उसे सेफ नहीं लगा था एंड लास्ट में उसे कैमरन और जेनिस की ब्लू कार्ड दिखी और उस गाड़ी में एक बच्ची भी थी तो कोलिन को लगा इससे ज्यादा सेफेस्ट ऑप्शन उसे नहीं मिलने वाला लेकिन उसकी यही सोच गलत साबित हुई जब कैमरन उसका हाथ मुंह बांध कर उसका सर एक 20 पाउंड हेवी हेड बॉक्स के अंदर डालकर लॉक कर देता है इस बॉक्स के अंदर कोलिन सांस नहीं ले पा रही थी और वो धीरे धीरे बेहोश हो रही थी ट्वेंटी थ्री ओल्ड कैमरन को बॉन्डेज फैंटेसी था कोलिन से पहले वो अपने पत्नी 19 इयर्स ओल्ड जेनिस के ऊपर ये सब अप्लाई करता था उनकी एक बेटी भी थी तो जेनिस के लिए ये सब सहन करना और पॉसिबल नहीं हो रहा था तो उसे रिप्लेस करने के लिए उन्हें इमीडिएटली एक लड़की की जरूरत थी तो उन लोगों ने कोलिन को किडनैप कर लिया फिल्म में जैसा दिखा गया है चेन ऐसी बांध कर उसे टॉर्चर किया जाता था शी वॉज बीच एन इलेक्ट्रोकेटेड विप्ड बर्ड एंड रेप्ड उसे दिन में 23 थ्री आवर्स उसी बॉक्स में रहना पड़ता था एक या दो घंटे के लिए उसे बाहर निकाला जाता था तो फिर सिर्फ घर को क्लीन करने के लिए मार खाने के लिए और बेबी सिटिंग के लिए इन रियलिटी कोलिन को लाने से पहले ही इस कपल की ऑलरेडी एक बच्ची थी और उनका सेकेंड बेटी का जन्म हुआ था उसी बेट पे जिसके नीचे कोलिन रहती थी तो उनके घर में ये जो दो बच्चे रहती थी उन्हें कभी लगा ही नहीं कोलिन वहाँ पर हॉस्टेज है इनफैक्ट उन्हें कभी यही नहीं पता चला की कोलिन उसी घर में रहती थी ऑल दो उसे रेगुलरली ब्रूटली टॉर्चर किया जाता था लेकिन उससे भी ज्यादा वो कंपनी से डरती थी उसे कहा गया था वो एक सैटानिक ऑर्गेनाइजेशन है और अगर वो कुछ भी गड़बड़ की तो वो लोग उसके परिवार को हानि पहुंचा सकते हैं। एट वन पॉइंट उसे उसके घर भी भेजा गया था लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कह पाई उसके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था कैमरन जब उसे लेने उसके घर गया था उसके परिवार के सामने ये कहा वो लोग कपल है और वो लोग बहुत जल्द शादी करने वाले है तो उसकी माँ रूथ ने उनकी एक हैप्पी लुकिंग पिक्चर क्लिक की थी जिसे देखकर बहुत लोग कहते हैं शायद तब कोलिन स्टॉकहोम सिंड्रोम के शिकार हुई थी शायद उसे भी कैमरॉन पसंद आने लगा था इन 1994 जब उसे भागने का मौका मिला तब भी वो इतनी डरी हुई थी कि उसने पुलिस में रिपोर्ट नहीं की तीन महीने बाद जेनिस खुद पुलिस में जाकर सब कुछ बताई और तब जाके कैमरॉन होकर को अरेस्ट किया गया और उसे हंड्रेड एंड फाइव की जेल हुई जेनिस मॉलिस के बारे में भी सब कुछ बताई थी मतलब सच में उस नाम से कोई लड़की थी मगर बहुत ढूंढने के बाद भी उसकी लाश नहीं मिली थी उसने कोर्ट में कैमरॉन के अगेंस्ट गवाई दी तो उसे सजा नहीं मिली थी फुल इम्यूनिटी मिल गया था उस बॉक्स में रहने के कारण कोलिन को क्रॉनिक बैक एंड शोल्डर पेन की प्रॉब्लम हुई थी तो फ्री होने के बाद उसे एक्सटेंसिव थेरापी लेना पड़ा फिर से फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली रिकवर करने के लिए अभी कैमरॉन जेल में है और कोलिन अपने पति और बेटी के साथ खुश है वो अभी भी कैलिफोर्निया में ही रहती है बट विद न्यू आइडेंटिटी जेनिस सुकर भी नई पहचान के साथ कैलिफोर्निया में ही रहती है लेकिन उन लोगों में कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं है इस केस को एफ बी हिस्ट्री में अन माना जाता है जेनिस अपने स्टेटमेंट में ये भी बताई थी कि कैमरॉन इतने अच्छे से उसका ब्रेन वॉश किया करता था कि उसकी लाइफ में ये सब कुछ बॉन्डेज टॉर्चर कुछ हद तक नॉर्मल हो चुका था इनफैक्ट उसने जब कोलिन को भागने में मदद की थी तब भी उसने कोलिन को रिक्वेस्ट की थी की कि वो किसी ऐसी कुछ न कहे मगर फाइनली जब उसे रियलाइज हुआ उसने कितनी बड़ी गलती की है और असल में कैमरॉन एक दरिंदा है जो कभी भी चेंज नहीं हो सकता तब जाके उसने रिपोर्ट की दोस्तों ऐसे किडनैपिंग केसेस तो बहुत सारे हैं और उनकी रियलिटी भी काफी भयानक है और गॉड नोस इन लोगों के ऊपर से क्या बीती है ये तो कुछ गिने चुने केसेस है जो रिपोर्ट किया गया था और हम सबको इनके बारे में जानकारी मिली शायद ऐसे हजारों और भी केसेस है जो अभी तक हिडन है लेकिन सच को ज्यादा दिन तक छुपाया नहीं जा सकता दोषियों को सजा जरूर मिलेगी इसी उम्मीद के साथ मैं ये वीडियो यहाँ पर ही एंड करती हूँ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज